നമസ്കാരം വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ജിൻസിസ് കിച്ചൻ അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാനിവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു ചെമ്മീൻ കറിയുടെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ചെമ്മീൻ എന്ന് വെച്ചാൽ കൊഞ്ചു കറി ഇപ്പോൾ സാധാരണ കൊഞ്ചു കറി വെക്കുന്ന കണക്കല്ല നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ കറി ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ പച്ചമാങ്ങയും മുരിങ്ങിക്കായും ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ കറി ഇന്നിവിടെ തയ്യാറാക്കുന്നത് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു കറിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ചോറിൻ്റെ ഒക്കെ കൂടെ നല്ല അടിപൊളി ഒരു കോമ്പിനേഷനാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് കൊല്ലം സ്റ്റൈൽ ഒരു കറിയാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ തയ്യാറാക്കുന്നത് അപ്പം കൊല്ലംകാരല്ലാത്തവർ ഒരു തവണ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഈ കറി എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ അധികം പറഞ്ഞ് നീട്ടുന്നില്ല നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം അപ്പോൾ വീഡിയോയിലോട്ട് പോകുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് പറ്റുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തൊരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബെല്ലുണ്ട് ഒരു കുഞ്ഞ് ബെല്ലായിക്കണുണ്ട് അപ്പോൾ അതും കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഇടുവാണെങ്കിൽ ഞാൻ വീഡിയോസ് ഇടുന്ന ഉടനെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് കേട്ടോ പിന്നെ പറ്റുമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫാമിലി ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് തന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ മാങ്ങയും മുരിങ്ങിക്കായും ഒക്കെ ഇട്ടുള്ള ഈ കൊഞ്ചു കറി അഥവാ ചെമ്മീൻ കറി തയ്യാറാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കിയിട്ട് വരാം അപ്പോൾ നമ്മൾ കൊഞ്ച് മാങ്ങ മുരിങ്ങിക്ക ഇട്ട കറി ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ആദ്യം ഞാൻ കൊഞ്ചിനെ പറ്റി പറയാം ഇത് കറക്റ്റ് ഒരു അരക്കപ്പ് കൊഞ്ചാണ് കേട്ടോ ഇത് കായൽ കൊഞ്ചാണ് അപ്പം ഇത് ഞാൻ നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇത് ചെറിയ കൊഞ്ചാണ് കേട്ടോ കായൽ കൊഞ്ചു എന്ന് പറയുന്നത് ചെറിയ കൊഞ്ചാണ് കടയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ആൾക്ക് വലിയ കൊഞ്ചല്ല ഇത് ചെറിയ കൊഞ്ചാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് കറക്റ്റ് ഒരു അരക്കപ്പ് പിന്നീട് മുരിങ്ങിക്കായോ ഇതിപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് മുരിങ്ങിക്കായ ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഏകദേശം എനിക്കൊരു പന്ത്രണ്ട് പീസ് മുരിങ്ങിക്കായ ഉണ്ട് പിന്നെ ഒരു വലിയ മാങ്ങ അപ്പം ഞാൻ മാങ്ങയുടെ തൊലിയെല്ലാം കളഞ്ഞിട്ട് നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇത് ഒരു കപ്പ് തേങ്ങ പിന്നെ ഇതൊരു വലിയ സവോള നീളത്തിലാണ് കട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു മീഡിയം സൈസ് ഇഞ്ചി അത് നീളത്തിലാണ് കട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു നാല് പച്ചമുളക് പിന്നെ പൊടികൾ ഇതൊരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടി രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി പിന്നെ ഇത് മൂന്നും താളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അര ടീസ്പൂൺ കടുക് മൂന്ന് ചെറിയുള്ളി മൂന്ന് കഷ്ണം ഉണക്കമുളക് അപ്പോൾ ഇത്രയും ഐറ്റങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഈ കറി വെക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ കറി തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കാം അപ്പോൾ കറി വെക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ചട്ടി എടുത്ത് അടുപ്പിലോട്ട് വെക്കാം എന്നിട്ട് ഈ ചട്ടി ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ ഇതിലോട്ട് കറക്റ്റ് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചട്ടിയൊക്കെ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് കറക്റ്റ് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഈ ചട്ടി ഒന്ന് ചുറ്റിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി എണ്ണ ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് ഇഞ്ചി പച്ചമുളക് സവോള ഈ മൂന്ന് ഐറ്റം കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ എണ്ണ ചൂടായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലോട്ട് ആദ്യം ഇഞ്ചി ഇട്ട് കൊടുക്കാം പച്ചമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം സവോള ആഡ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് മൂന്നും കൂടി ഇട്ടിട്ട് നല്ലതുപോലെ വഴറ്റിയെടുക്കാം സവോളയുടെ നിറം ബ്രൗൺ ആകുന്നത് വരെ വഴറ്റിയെടുക്കണം ഒത്തിരി അങ്ങ് ബ്രൗൺ ആവണ്ട കുറച്ചൊന്ന് കളർ മാറുമല്ലോ ആ ഒരു ടൈം വരെ നമുക്കിത് വഴറ്റിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ സവോളയ്ക്ക് ഇവിടെ നിന്നൊന്ന് വഴണ്ട് വരുന്ന ഈ ഒരു ടൈമിൽ നമുക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന തേങ്ങയുണ്ടല്ലോ അതിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്ത് നല്ല പേസ്റ്റ് പോലെ നമുക്ക് അരച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ സവോളയുടെയൊക്കെ കളറൊക്കെ മാറി ബ്രൗൺ കളറായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതായത് ആദ്യം മഞ്ഞൾ പൊടി ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി എന്നിട്ട് ഈ പൊടികൾ ഇട്ടിട്ട് നല്ലതുപോലെ വഴറ്റിയെടുക്കാം പൊടികളുടെ പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ വഴറ്റിയെടുക്കണം അപ്പം തീ ഞാനിവിടെ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ലോ ഫ്ലെയിമിലാണ് പൊടികൾ വഴറ്റുമ്പോൾ എപ്പോഴും ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ടേ വഴറ്റാവുള്ളൂ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുള്ളൊരു കാര്യമാണത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ പൊടികളുടെ പച്ചമണമൊക്കെ മാറി നന്നായിട്ട് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് ആദ്യം നമുക്ക് കൊഞ്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ മാങ്ങയും മുരിങ്ങിക്കായും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്ക
എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ഉപ്പിൻ്റെ അളവൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കണം നമ്മൾ നേരത്തെ ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടൈമിൽ നമുക്ക് ഉപ്പ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഉപ്പിൻ്റെ അളവെന്ന് നോക്കട്ടെ കേട്ടോ അപ്പോൾ എനിക്കിവിടെ ഉപ്പിൻ്റെ അളവൊക്കെ കറക്റ്റാണ് ഇനി ഇത് നേരത്തെ പോലെ തന്നെ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റും കൂടെ നമുക്കിത് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് വേവിക്കാം അപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ കറിയൊക്കെ റെഡി ആയിട്ട് വരും അടച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ കറക്റ്റ് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കൂടെ നമുക്ക് വേവിക്കാം അപ്പോൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് തുറന്ന് നടക്കി കൊടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ കറക്റ്റ് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഈ അടപ്പൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ മാങ്ങയൊക്കെ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കറിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് റെഡിയായി എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇനി തീ ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് പോകുവാണ് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് താളിച്ചു ചേർക്കാം അപ്പോൾ നമുക്കിനി അടുത്തതായിട്ട് താളിച്ചു ചേർക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു സോസ് പാനാണ് താളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ഈ പാൻ ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ ഇതിലോട്ട് കറക്റ്റ് ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി എണ്ണ ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ ഇതിലോട്ട് കറക്റ്റ് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ എണ്ണയുടെ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഈ കടുക് പൊട്ടി കഴിയുമ്പോൾ ഇതിലോട്ട് ഉണക്ക മുളകും കറിവേപ്പിലയും ഉള്ളിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ കടുക് എല്ലാം പൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞു ഇനി ഉണക്ക മുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ചെറിയ ഉള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ ചെറിയ ഉള്ളിയുടെ നിറം ഉണ്ടല്ലോ നിറം കുറച്ച് ബ്രൗൺ ആകുന്നത് വരെ നമുക്കിത് വഴച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പം ഇതിൻ്റെ നിറമൊക്കെ മാറി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന കറിയിലോട്ട് ഈ താളിച്ചത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ചെറിയ ഉള്ളിയുടെയൊക്കെ നിറമൊക്കെ ഇവിടെ മാറി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് നമ്മളുടെ കറിയിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഈ കറി ഉണ്ടല്ലോ ഒരു അരമണിക്കൂറ് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ തന്നെ വെച്ചിരിക്കണം അരമണിക്കൂർ വെച്ചതിന് ശേഷമേ ഇത് എടുത്ത് കഴിക്കാനായിട്ട് പാടുള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പോഴേ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ താളിച്ച് ചേർത്തതിൻ്റെ ആ ഒരു ഉള്ളിയുടെയൊക്കെ ആ ഒരു ഫ്ലേവർ നമ്മുടെ കറിയിലോട്ട് ഇറങ്ങത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു അരമണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കിത് വേറൊരു പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റാം അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായാലും ഈ കറി എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഉറപ്പായിട്ടും വീട്ടിൽ ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ഒരു കമൻറ്റായിട്ട് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്കിനി വേറൊരു റെസിപ്പിയുമായിട്ട് കാണുന്നത് വരേക്കും ചിൽ